Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a este nuestro canal. Si te gusta este diseño te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. De comenzar con el diseño quiero mostrarles todas estas cosas que me llegaron en estos días de Born Pretty Store están preciosas la verdad así que vamos a comenzar lo primero es este bledo o brocha que me ha encantado por el diseño tan bonito que tiene y práctico sobre todo por esta pieza metálica que cuando lo abrimos queda hacia adelante y solo tienes que retirarlo hacia atrás y ya tienes tu brochita abierta luego a la hora de guardarlo lo que tienes que hacer es subirlo y luego colocar la tapa y de esta forma no se estropean los pelos también me llegó este foil que está hermoso lo estuve probando ya en un diseño de las uñas de mis manos no lo grabé, solo lo compartí en mi Instagram y también en el grupo y la página de Facebook. Si desean ver estas cosas que a veces comparto que son bien sencillas y solo comparto en estas dos redes sociales, pueden pasar por la cajita de descripción que allí siempre les dejo los enlaces para que puedan unirse. Este brillo, el foil y algunos efectos que les voy a mostrar ahora no me los esperaba para nada porque yo pedí unas bolsitas que estaban en ese momento en oferta muy económicas, no sé si aún estarán en la página que tú lo pedías por unos 90 centavos o algo así y te llegaban algunas cositas que no te imaginabas lo que era y bueno cuando me llegaron traía este brillo y otras cositas y como pueden ver está muy lindo y trae bastante ellos también me enviaron esta lima profesional de grano 240 sobre 320 que la verdad es que no viene nada mal. Esto de aquí es un polvo de inmersión y me llegó de sorpresa también como les expliqué y no sé si lo vaya a utilizar porque creo que va junto con cuatro pasos o algo así, cuatro o cinco y tendría que conseguir esos pasos y nunca lo he utilizado así que no sé si lo vaya a utilizar en algún momento si es así ya se los mostraré también están estos stickers unos son como dorados como líneas que se cruzan formando cuadros y los otros son como en una temática de café azúcar y algo así este efecto creo que es el único producto al que tengo que ponerle un pero porque no me gustó para nada como se ve con un fondo blanco se ve rayado, no se ve bonito para nada tristemente tengo que decir eso aunque en fondos rosados que lo probé y en fondos negros se ve muy bonito este brillo también me llegó de sorpresa y me encanta porque tiene tonos verdes, rosados, dorados, está muy lindo, seguramente ya lo estaré utilizando para algún diseño este es uno de los efectos que ellos me enviaron y me ha gustado mucho por este formato o diseño en forma de bolígrafo que facilita muchísimo la aplicación y específicamente este es el número 11 de esta colección Pedí este aceite de cutículas con olor a coco, me encanta porque huele delicioso. Si te gustan los olores más suaves, a perfumes, flores, ellos tienen otras opciones. Este otro efecto me gustó muchísimo y da igual sobre la base que lo pongas porque se va a ver de la misma manera. Es como morado y tiene muchísima pigmentación. Dejé para el final mi favorito de todos los productos y es esta tijerita de acabado camaleón. Tienen una colección completa de herramientas así y quisiera poco a poco irme haciendo de cada una. Por lo menos de las fundamentales o esenciales porque me gustó muchísimo esta, ya la estuve probando y como lo dije es mi favorita. Y ahora sí vamos a comenzar el diseño y lo haremos aplicando una base 
para proteger y fortalecer nuestros uñas. Recuerden que siempre que me envían productos en la cajita de información y en el comentario fijado les dejo el enlace de la tienda donde los pueden encontrar junto con un código de descuento en este caso del 20% para cualquier producto de la página. Para el esmaltado estoy utilizando este rojo que es bastante intenso, es muy fuerte, es como un rojo vino y en cámara se ve aún más oscuro, casi negro. Por eso no me decidí a utilizarlo aunque lo tengo hace bastante tiempo, pero creo que viene bien con esta temporada así que por eso me decidí por este color hoy. De este esmalte solo apliqué una capa porque consideré que era suficiente, lo único que hice fue que en aquellos lugares donde no llegué con la brochita lo terminé de aplicar con un pincel para detalles tratando de no manchar mi piel ya que es tan fuerte que luego me va a costar eliminar ese color. Estoy aplicando una laca mate que voy a esperar a que esté seca completamente para luego pasar a la decoración con las pinturas acrílicas. Una vez seca la laca voy a comenzar a realizar mi flor en la técnica de One Stroke utilizando un pincel angular ya les dije en un video anterior que este es muy económico y lo conseguí en una tienda local así que no sé qué número es exactamente porque no lo trae y voy a estar utilizando pintura acrílica en color blanco y pintura acrílica en color negro voy a añadir otro pétalo por encima de la flor que va a estar solo y voy a ir repasando cada uno de los trazos hasta que el color tenga la intensidad que yo deseo si aún no te has suscrito ya puedes hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí debajo y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones para que así sepas cuando suba un video nuevo y no te pierdas ni uno solo Aquí voy a estar añadiendo algunos detalles comenzando por una espiral y lo estoy haciendo con un pincel para detalles de 9 milímetros y pintura acrílica en color blanco. Voy a añadir algunos detallitos, unos arabescos, todo para añadirle algo de detalle y belleza al diseño. Aquí estoy delineando el contorno de los pétalos con la misma pintura acrílica en color blanco para que así resalten un poco más y a la vez rectificar cualquier detalle. Y lo que voy a hacer ya casi para terminar es adherir algunos cristalitos de los que me enviaron la vez anterior de Born Pretty y los voy a adherir en el centro de la flor en la base del pétalo que hice solo y en algunos lugares de los arabescos que hice para así añadirle algo de brillo y resaltar el diseño. Recuerda que compartiendo este video me ayudas muchísimo a seguir creando contenido. También me gustaría saber en los comentarios tu opinión y si te está gustando este video también me puedes dejar un me gusta. Y ya por último sellamos la decoración con brillo. Como siempre me preguntan acerca de la laca mate que utilizo para hacer las decoraciones con pinturas acrílicas quiero comentarles que esta la consigo aquí en una tienda local solo la he visto en una pero sí sé que hay muchas tiendas en internet que venden esmaltes y muchas marcas también reconocidas que venden esmaltes ya con este acabado que puedes conseguirlos si estás utilizando esmalte semipermanente lo que puedes hacer es con una lima quitar un poco el brillo debe ser una lima de un grano bien fino para que no te lleve todo el gel sino que únicamente quites el brillo o aplicar un top mate como el que les mostré en el video donde les enseñaba los productos que me llegaron de Born Pretty ellos tienen algunos geles de acabado mate top mate y esmaltes también así con este acabado así que también puedes pasar por su página en la cajita de descripción está 
Como puedes ver este diseño ha sido muy fácil y sencillo de realizar aunque se sigue viendo igual de hermoso que cualquier otro diseño. Espero que te haya gustado muchísimo, te mando un beso bien grande y hasta la próxima.